अशा प्रकार संकट जे आल होते मध्यंतरी शंबर वर्षापूर्वी आल होते दोन हजार वीस लग शंबर वर्षापूर्वी आल होता एक वीस साली आल होता ज्यादा लोकमान्य निधन कई जन मनत ही शंबर वर्ष एकदा अगोदर तल हो शंबर शंबर वर्ष मेरा महती नहीं शंबर शंबर वर्ष मध्य मेरा दिखाई गोष अ अठराशे ब्याव अठराशे त्रिया वर्षा भारत में हिंदू मुसलमान सगत मोटी दंगल होती हिंदू च नेतृत्व लोकमान्य टिड़क ने के जे पैन इंडिया पोचने च कारण हो दंगली न होते बाकी गोषी स योगायोग गोषी का वाटो कि अठराशे ब्याव त्रिया बाढ़ गंगाधर टिड़क एक ब्याव त्रिया बाढ़ केशव ठाकरे बरबर शंबर वर्ष नी गोष घड़ी बाहब गोषी नैन इंडिया गेले हाँ सग्या गोषी नो मैं बाबरी मशीद राम मंदिर तो मेरा ती गोष खूब महत्व की बात अनेक स्वतंत्र चलवी टिड़क दिता इतर गोषी मध्य टिड़क दिता टिड़क बदल बोल जनता अशा अनेक घटना है मैं शताब्दी पूर्वी जरी आज सक टिड़क मैं तस भरभर बोलाव नहीं मैं बदल भरभर बोलाव कर्मधर्म संयोग आज तुम व्यंगचित्र का दाढ़ी है कि दाढ़ी वाढ़ी मैं थोड़ा सा कोई सार व्यंगचित्रकार एक राजकीय नेता है युति परस्पर विश्वास सामंजस्या आधारित है तुम्हारे राजकीय नेत्या तुम्हारे व्यंगचित्रकार कभी भांडण होता का एक संगत का कि मैं गुवाहाटी चलो कभी होता का नहीं हत ही प्रतारणा को नहीं दुसर कार्टूनिस्ट सदैव जो जागा तो तो राज राजकीय नेत्या घोड़ी कर मला खर सर अनेकदा मैं मगे मजे एक मुलाखी साहित होता कि मैं अपघाता ने राजण मध्य आलो राजकीय वातावरण मैं घर मध्य होता सगत व्यंगचित्रकार राजकीय व्यंगचित्रकार सग्या वातावरण मैं आलो पता जो समझा महाराष्ट्र राजण बगित तो मैं मी मिसफिट है महाराष्ट्र 
सगळ्याच राजकीय पक्षांमधल्या लोकांना आणि याचं कारण हे सोशल मीडिया मी परवाची जे म्हटलं की ते व्यक्त होणं कोणीही व्यक्त व्हायला लागले ते व्यक्त व्हायला पैसे लावले पाहिजेत तर गप्प होते आणि काही आगारा पेशा कोणी काही बोलतोय टेलिव्हिजन चॅनल्स वरती हे सगळं दाखवत आहेत टेलिव्हिजन चॅनल्स त्याच्यावरच्या बातम्या गेलेल्या आहेत मी मागे अनेकदा हा विषय बोललो म्हणजे त्याला बीट यायला लागला या सगळ्या गोष्टींचा मग त्या लोकांचा इथे बीत चॅनल बिदल फार पाहत नाही मग त्याची ती रील्स काहीतरी यायला लागली आणि मग त्याच्यात वाटते ते बोलतायत आज मला असं वाटतं इथे अनेक लोकांनी अनेक वर्ष महाराष्ट्राचं राजकारण पाहिलेलं आहे असा महाराष्ट्र कधी कोणी पाहिलं नाही हो म्हणजे ज्या महाराष्ट्राने मी नेहमी सांगत आलो की देशाचं प्रबोधन केलं ज्या महाराष्ट्राने त्या महाराष्ट्राचं प्रबोधन करायची वेळ नाही त्यांचा सगळ्याचा रास मी मध्ये तरी पुण्याला एक व्याख्यान झालं माझं पुण्याला आणि या पुण्याच्या व्याख्यानामध्ये मी तिथल्या आलेल्या लोकांना मी एक हाक दिली मला असं वाटतं मी आता बोलत असताना ही माझी तुम्ही पण एक हा काय असं समजा आम्हीजी काय झालं या सगळ्याच्या पंच्याण्णव हा मी एक त्याचा मध्यम आहे एकोणीसशे पंच्याण्णव एकोणीसशे पंच्याण्णवच्या अगोदरचा महाराष्ट्र आणि एकोणीसशे पंच्याण्णव नंतरचा महाराष्ट्र एकोणीसशे पंच्याण्णव सालानंतर जर समजा तुम्ही बघितलं तर सगळ्याच गोष्टी बघितल्या तुम्ही एक्याण्णव ब्याण्णवला डंकेल आणि गॅट वगैरे आल्यानंतर जेव्हा मार्केट ओपन झालं आणि ते मार्केट ज्यावेळेला ओपन उघडलं ज्यावेळेला सगळं म्हणजे जग उघडलं भारताला सो पंच्याण्णव नंतर मी बघतोय की पंच्याण्णव नंतर भारतामध्ये चॅनल झाली इंटरनेट आलं सगळ्याच गोष्टी येत गेल्या सगळंच सगळंच आणि या सगळ्या गोष्टींमधन सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे राजकारण चळवळी संस्था अनेक गोष्टी अशा अनेक गोष्टी आहेत महाराष्ट्रातल्या ज्यातला सुशिक्षित मध्यम वर्ग हा बाहेर पडला नको हे माझी मुलं परदेशात जाते माझी मुलं काहीतरी बघतील मलाही बघायचं नाही आणि तो श्रीमंत आणि गरीब याच्यामधला जो दुवा होता तो हरवला गेला तुम्ही जर राजकारणाचा रास जर समजा महाराष्ट्रात तो बाहेरला सुरुवात केली तर तुम्हाला तो तिकडनं दिसायला सुरुवात होते ज्या वेळेला सर्व चळवळी तुम्ही पंच्याण्णवच्या अगोदरचा सगळा काळ काळ कुठचाही राजकीय पक्ष घ्या कुठचीही चळवळ घ्या कुठची मुवमेंट घ्या तुम्ही हे सगळे सांभाळणारे रन करणारे सगळे कुठच्याही पक्षाचे असू देत हे मध्यम वर्ग उच्च मध्यम वर्ग ह्याच्यातलेच होते आणि श्रीमंत आणि गरिबीवरचा तो दुवा होता तो दुवा गेला आणि तो दुवा गेल्यानंतर मग काय कोण कोणाला सांभाळणार प्रश्नच पडला आणि तो जो मध्यम वर्ग आहे तुम्ही बघा ना मध्यम पंच्याण्णवच्या अगोदर मध्यम वर्गासाठी पण मध्यम वर्गासाठी चित्रपट पण यायचे हे चित्रपट पण मध्ये झाले दुफळी नाही सुशिक्षित मध्यम वर्ग म्हणतोय आपल्याकडे जो असलेला जो होता तो सुशिक्षित मध्यम वर्ग होता सुज्ञ मध्यम वर्ग होता त्याच्यानंतर काढून एक अजून एक पळीवरती आली तो मध्यम वर्ग झाला पण त्या मध्यम वर्गामध्ये अनेक जण न शिकलेले होते त्याच्यामुळे ती मोठी गॅप पडली एक मध्यम वर्ग होता त्याला जागतिकीकरणाचा प्रचंड लाभ मिळाल्यामुळे फायनान्शियल पॉवर आल्यामुळे ते मग तेच बोलतो ना गॅट टँकेल नंतर ज्याला मार्केट ओपन झालं त्याला जग दिसायला लागलं आणि जग दिसायला लागल्यावरती ह्या सगळ्या गोष्टी तोकड्या वाटायला लागल्या त्याच्यात ह्या सगळ्या गोष्टीत तो बाहेर पडला बाहेर पडत असताना त्यांनी विचार केला स्वतःचा मुलांचा विचार केला फॅमिलीचा विचार केला असेल पण या सगळ्या गोष्टींचा जो रहस आहे तो हा सगळा वर्ग बाहेर गेल्यामुळे झाला तुम्हाला असं वाटतं की एक मोठा वर्ग पुन्हा राजकारणामध्ये यायला पाहिजे थांबा सुविध्य वर्ग एक मोठा जर अमेरिकेला त्यांची मुलं जात असतील तर ती इकडच्या परिस्थितीला पूर्णपणे कंटाळून जात आहे परिस्थिती तर पूर्वी पण तशीच होती ना म्हणजे अमेरिका ते आता सुधारलं आणि पूर्वी बेकार होता अशाच ना भागत होता ते मला असं वाटतं आता त्यांच्या मनात काय मला माहित नाही पण माझ्या मनात काय मला असं वाटतं की मला असं वाटतं की त्यांनी परत यावं या गोष्टी हातात घेतल्या पाहिजेत सांभाळल्या पाहिजेत नाहीतर हे हाताबाहेर जाणार प्रकरण म्हणजे मी तुम्हाला सांगतो की महाराष्ट्राची अवस्था उत्तर प्रदेश बिहार सारखी होईल आपली मला त्याची सर्वात जास्त भीती वाटते मला मध्यम वर्ग सुविध्य वर्गातल्या मुलांनी किंवा मुलींनी राजकारणात यावं अशी परिस्थिती तुम्हाला खरंच वाटतं का आहे म्हणून 
तुम्ही स्वतः तुमच्या तुमच्या सगळ्या जाणीवा कलाविषयक जाणीवा या भारदस्त आणि अभिजात्याचे मला माहिती आहे ते अभिजात्य नाही ना चालत राजकारणात राजकारणात मला मला असं वाटतं की मग बघ ना बघा आपण नाका बोरडतो आपण सहज बोलताना बोलतो नुकते राजकारण नको बाकी काही घेऊ राजकारण राजकारण कसं नको आज माझ्या माता भगिनी इथे समोर बसलेल्या तुमच्या दिवसाची सुरुवात त्यांनी होते राजकारणाने तुमच्या घरामध्ये येणारं पाणी याचा टॅक्स पासून सगळ्या गोष्टी किती वेळ येणार काय वेळी वेळ येणार हे नगरसेवक ठरवतात आणि महानगरपालिका ठरवते हे सगळे जाणार तिकडे तुमच्या घरात येणारं दूध याचा रेट याच्यापासून सगळ्या गोष्टी हे दुग्ध विकास खातं बघणार मंत्री बघणार सगळे लोक बघणार प्रशासन बघणार तुमच्या घरामध्ये येणारी इलेक्ट्रिसिटी तुमच्या घरामध्ये येणार तुमच्या मुलांची काय फिया पासून सगळं सगळं तुम्ही काढून बघा एक यादी काढा तुमच्या दिवस दिवस जेव्हा सुरुवात होते त्या दिवसाच्या सुरुवातीपासून सगळ्या गोष्टींची शेवटापर्यंत दिवसाच्या राजकारण लपलेलं आहे त्याच्या मागे ज्याला तुम्ही तुच्छ मानतात पण पण साहेब थांबा राजकारण म्हणजे निवडणूक लढवणं असं का समजतंय तुम्ही फक्त उद्या जर समजा त्यांना असं वाटलं की मला निवडणूक लढवायची आज आपण असं पकडूया की आज महाराष्ट्रामधल्या अनेक शाळा आहेत बरोबर आहेत जिल्हा परिषद शाळा आहेत ग्रामपंचायत शाळा आहेत अनेक संस्था काम करतात ना असं नाही आहे की सगळं निकाम पडले अनेक संस्था काम करतायत पण अनेक लोक त्याच्यामध्ये अजूनही यायला पाहिजे त्या शिक्षणावरती काम झालं पाहिजे हे बोलले पाहिजेत नाही पण राजकीय नेता जर लसावीच्या मागे असेल लघुत्तम साधारण विभाजन लोएस्ट कॉमन जे मला मत हवी तर मग सुबित तुम्ही आत्ताचं राजकारण म्हणताय ना माझं असं म्हणणे आत्ताचा नाला साफ करायचा आहे मला जो तुमलेला नाला आहे तो जर साफ करायचा असेल तर सगळ्यांनी पुढे यायला पाहिजे तुम्ही या निमित्तानं या व्यासपीठावरून आवाहन करता युवकांना आणि युवतींना की तुम्ही राजकारणात या म्हणून तर ते चांगले माझी इच्छाच आहे ज्यांना खरंच यायचं असेल त्यांनी मला माहिती द्या आता हे आपण संस्था म्हणून कराल की मला कल्पना नाही बरं माझी इच्छा नाही आहे माझ्या असं माझं म्हणणं नाही की फक्त माझ्या पक्षात या म्हणून तुम्हाला जो आवडीचा पक्ष असेल त्या आवडीच्या पक्षात जा आणि काम करा पण काम करा यायला पाहिजे दुसऱ्या प्रश्न तुमच्याकडे तीन लेगसीज होत्या कोण होते कोण होते वारसा वारसा लेगसी एक संगीत एक व्यंगचित्रकला आणि एक राजकारण तुम्ही व्यंगचित्रकला आणि राजकारण हे कॉम्बिनेशन का निवडले तुम्ही संगीत आणि राजकारण का नाही निवडलं किंवा संगीत आणि व्यंगचित्रकला का नाही निवडलं म्हणजे काय करा तुमचे नाही तुमचा अंतिम हेतू राजकारणाकडे यायचा होता तुम्ही मग माझं मनात पण नव्हतं कधी मे बी अनेकांना असं वाटतं की हे सगळं काय राजकारणातल्या माणसावरती विश्वास ठेवणं जरा थोडंसं कठीण असतं माझ्यावर ठेवा मी मी मला सहसा खोटं बोलता येत नाही मला माझ्या वडिलांनी खूप प्रयत्न केले मला संगीताचा कान उत्तम आहे मी संगीत खूप ऐकतो खूप ऐकलं आहे भारतीय संगीतही खूप ऐकलं आहे शास्त्रीय संगीतही खूप ऐकलं आहे मी वेस्टर्न संगीतही खूप ऐकलं आहे मी जगभरामधल्या अनेक देशांमधलं त्यांचं 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 संगीतही खूप ऐकलं आहे आणि ते ऐकत असतो मी त्याचा फक्त मी आव नाही आणत आणि चित्रपट पाहत असतो माझ्या वडिलांनी अनेक गोष्टींचे प्रयत्न केले त्यांनी माझं नाव स्वर राज ठेवलं की हा काहीतरी करेल संगीतात माझ्या बहिणीचं नाव जय जयवंती ठेवलं तोही एक राग आहे माझ्या आईचं नाव मधुवंती ठेवलं तोही एक राग आहे त्याच्यामुळे मला असं वडिलांना असं वाटत होतं मी काहीतरी करीन पण चित्रकला ही माझ्या उपजत होतीच माझ्याकडे होतीच शाळेपासून करत होतो आणि ते माझ्या वडिलांनी आणि बाळासाहेबांनी दोघांनी हेरलं होतं मग मला ते काही डेव्हिड लोचे स्ट्रिप्स वगैरे द्यायचे काही काढायला काही माझ्याकडनं काही काढून घ्यायचे शाळेत असतानाची गोष्ट म्हणजे असं व्यवस्थित बसवून हे आता काढ असं आणि मला इंटरेस्ट म्हणजे आता बाळासाहेब बसायचे ज्यावेळेला व्यंगचित्र करायला बसायचे बोर्ड घेऊन बसायचे बाजूला बसायचं तुम्ही आणि ते ड्रॉईंग कसं करायचे असं बघत बसत मी ऐकून पाहून माझ्यावरती खूप संस्कार झाले मी ते घेतलं 
आणि कसं काय करायचं काय गोष्टी करायच्या कसं ड्रॉईंग करायचं किती हलक्या पेन्सिलने किती हलक्या हाताने करायचं पासून त्या सगळ्या गोष्टी मी लहानपणापासून पाहत आलो आणि मला असं वाटतं की ते पुढे करावं असं मला वाटलं आणि मी जे जे स्कूल ऑफ आर्टला गेलो जे जे स्कूल ऑफ आर्टला गेल्यानंतर मी थर्ड इयरला कॉलेज सोडलं कारण मला व्यंगचित्रकार व्हायचं होतं आणि मी व्यंगचित्र ते बादशा माझ्या घरात बसले होते स्कूल ऑफ आर्टमध्ये मला कोण शिकवणार होतं पण नंतर मला एक एक अर्थी मला बरं वाटलं की पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीमध्ये फार पदवीधर लागत नाही उमेदवार हो खरंच पदवीधर मतदार लागतात पदवीधर कॅन्डिडेट लागत नाही मला मागे एकदा मला आता खरंच आहे अजब देश आहे मला एकदा प्रमोद नवलकरांनी मला एकदा खूप जुने पूर्वी फॉर्म दाखवला होता उमेदवाराचा अर्ज आणि खाली दिलं होतं सही अथवा अंगठा मी कोठं नाही सांगत तुम्हाला तर त्याच्यामुळे थर्ड इयरला कॉलेज सोडलं तर आणि मग मी मार्मिकमध्ये व्यंगचित्र करायला लागलो मग मी लोकसत्तेमध्ये दोन वर्ष फ्रीलान्सिंग तुम्हाला हा कॉन्फिडन्स कधी आला की आपण संगीत नको असं काय ठरवलं का की नाही संगीत नको आपण व्यंगचित्र आपलं जमतंय हा कॉन्फिडन्स तुम्हाला कधी आला कॉलेजमध्ये जे जे शाळेत शाळेत असतात शाळेमध्ये असताना चालेल आणि मार्मिक म्हणजे पहिलं कार्टून कधी आलं तुमचं माझं मार्मिक मध्ये आलेलं तुमचं वय काय होतं तेव्हा सांग एकदा मी शाळेत तर घरी आलो त्यावेळेला एक पेन्सिल स्केच करून बाळासाहेबांनी मार्मिकचं सेंटर पेज जे होतं ते घरी पाठवलं होतं घरी आलो तर मला वडिलांनी सांगितलं की काकाने तुला सांगितलं आहे त्याचं पेनाने इंकिंग कर म्हटलं का त्यांनी सांगितलं तर त्यावेळेला मी आठवी होतो त्यावेळेला मी पेनाने पहिलं इंकिंग ते केलं होतं आणि मग मी दहावीमध्ये वगैरे असताना बाळासाहेब काही स्केचेस करायचे स्केचिंग करायचे मला सांगायचे जरा इंकिंग कर बघू काय करतोस तू असं करत करत ते डेव्हलप झालं पण तुम्ही पूर्ण वेळ आपण कार्टुनिस्ट व्यावसायिक व्हावं असं तुम्हाला वाटलं त्यावेळेला वाटत होत मला खरं तर मला आत्ताच्या तरुणांसारखंच कारण त्यावेळेला खरं तर त्यांना त्या अव्हेन्यूज इकडे भरपूर आजही आहेत परंतु मी जे म्हणतोय त्याला अव्हेन्यूज त्यावेळेला इथे नव्हतेच काहीच नव्हते इथे मला खरं तर वॉल्ड डिझनी स्टुडिओमध्ये जाऊन मला अॅनिमेटर व्हायचं होतं आणि कॉलेजमध्ये असताना मला माहितीच नव्हतं आज सगळं इंटरनेट आणि सगळ्या गोष्टी असल्यामुळे तुम्हाला कोणाला कॉन्टॅक्ट करायचं हे तरी कळत तेव्हा तर आम्हाला कोणाला पत्र पाठवायचं हेच माहीत नव्हतं आणि यंत्रणाही नव्हत्या ना तेव्हा काहीच माहिती नव्हतं माझं काम दाखवू तर कोणाला दाखवू काहीच कल्पना नव्हती पण त्याच्यामुळे व्यंगचित्र अॅनिमेशन याच्याकडे माझा जास्ती कल होताच लोकसत्तेत तुम्ही नोकरी दोन वर्ष नोकरी नाही केली मी मी फ्रीलान्सर म्हणून काम केलं पण मग आठवड्यात किती दिवस रोज आठवड्यातून माझी तीनदा व्यंगचित्र फ्रंट पेजला छापली जायची बरोबर ते मी बघितली पण तुम्ही काय जेवणाचा डबा बाग घेऊन तिकडे जाऊन नाही 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 मी काम घरी करायचो आणि माधुराव गडकरी होते आपले त्याला माधुराव इथेच राहायचे एक्सप्रेस टॉर्स मध्ये जाऊन मी तिथे त्यांना व्यंगचित्र देत तसे त्यांनी मला एकदा विचारलं एका कार्यक्रमामध्ये मला असं पारल्याच्याच कार्यक्रमामध्ये काय पारल्याचं हे मला माहीत नाही पण पारल्याच्याच एका कार्यक्रमामध्ये मला त्यांनी विचारलं होतं की माझ्या लोकसत्तेसाठी व्यंगचित्र करशील का तर मी म्हटलं बाळासाहेब मला विचारून सांगतो म्हटलं पण दॅट वॉज अ खू त्यांनी तुम्ही त्यांच्यासाठी ती फार मोठी गोष्ट असते एखाद्या पेपरसाठी तुम्ही कार्टून काढणं ठाकरे परिवारातला नाही हो त्यावेळेला कोण कुठचा राहत ठाकरे नाही नाही पण परिवाराचे नाही प्रश्न परिवाराचा नव्हता प्रश्न असा व्यंगचित्र म्हणजे माझ्यासाठी लोकसत्ता खूप मोठा होत हो माझ्यासाठी माधवराव तर माधवराव तर माधवराव खूप मोठे होते ते होतेच ते खरे पण माझ्यासाठी लोकसत्ता मग बाळासाहेबांना विचारलं बाळासाहेब म्हणजे कर लोकसत्तेमध्ये मराठीत असं इंग्लिश मध्ये सुद्धा असं लिहिताना म्हणतो की जोरदार फटकारे मारले व्यंगचित्र तर ते नुसतं फटकारे नाही नाजूक कम पण ना याचं व्यंगचित्रात फटकारे बिटकारे हा जरा काव्य असे हा असा चालेला शब्द येतो फटकारे म्हणजे काय करायचं नाही ते तुम्हाला माहीत फट नाही नाही असं काय मारता मला आम्ही काय भिंत रंग होतो का नाजूकच काम असत 
दुसरं असं या म्हणजे त्यांना माहीत असेल पण तरी आधी पेन्शन हे काढायचं आणि मग त्याच्यावर इंकिंग करायचं असंच मग त्याची एक प्रोसेस मला बाळासाहेबांनी शिकवली माझ्या वडिलांनी शिकवली पहिलं स्केचिंग करायचं शांत बसायचं थोड्या आणि कुठेतरी पाच दहा मिनिटं जाऊन यायचं बोर्ड उलटा ठेवायचा उलटा ठेवून बघायचं चित्राचा बॅलन्स कुठे गेलेला नाही ना गेलं नाही असं दिसलं की जवळ घ्यायचा इंक आणि ब्रश घ्यायचा आणि काढायचा चांगली गोष्ट आहे ना मला असं वाटतं की आपल्याला कळलं पाहिजे की चांगलं होते किंवा नाही ते तोंडावरती बोललो उगाच शफाने विफरलो एक मी तुम्हाला जरा थोडासा डीप प्रश्न विचारतो हा छपाई कला आली वर्तमानपत्र आली आणि त्या वर्तमानपत्राच्या उदरातून फोटोग्राफी इलेस्ट्रेशन आणि व्यंगचित्रकला आली म्हणजे हे वर्तमानपत्राचं बाय प्रॉडक्ट असं आपण मानलं पाहिजे बरोबर आज सोशल नेटवर्किंग मीडिया आहे तिथे तुम्हाला व्यंगचित्राची शक्यता दिसते का मला थोडीशी दिसते ती बरोबर आहे का सांगा मीम्स नावाचा जो प्रकार काढतात लोक त्याच्यात बराचसा ह्युमर असतो तो निरोगी असतो तर असं आपण म्हणू शकू का की सोशल नेटवर्किंग मीडियाचा उपयोग व्यंगचित्रकलेसाठी करता येऊ शकतो का करतातच करता येऊ शकतो मला नाही आवडत तुम्ही तुम्ही नाही करत नाही मी मी काय झालं माझं वर्त मी काय म्हातारा नाही झालं पण वर्तमानपत्र आणि मॅगझिनमध्ये काम केलं असल्यामुळे मला थोडा अजून सोशल मीडिया मला थोडा व्यंगचित्रासाठी झेपत नाही पण जर समजा एखाद्या नव्या मुलाला झेपला तर ते फॅन्टॅस्टिक मीडिया नक्की केलं पाहिजे दुसरं तुम्हाला तुम्ही ओ टी टी बघता सिनेमे बघता अत्यंत आधुनिक सुसज्ज यंत्रणा तुमच्या घरी सगळी आहे पण तुम्हाला वर्तमानपत्र खूप आवडतं त्याचं कारण काय ह्याचं कारण चॅनलवरती पाहण्यासारखं काही नाही <laughs> बरं हे मी आता आत्ता बोलतो असे भाग नाही मी अनेक चॅनलच्या संपादकांशी बोलून झालेलं आहे माझं आणि मी त्याला सांगितलेलं हे सगळं तुम्ही खरंच बंद करा लोकांना पण इथे आवडत नाही काय चाललंय असो जाऊ दे मग आपल्याला काय करायचं नाही नाही पण वर्तमानपत्र आणि कार्टूनचं घट्ट नातं म्हणून तुम्ही वर्तमानपत्राच्या बाबतीत जास्त मी मला असं वाटतं मी तुमचा विश्वास बसणार नाही पण मी सत्त्याण्णव अठ्ठ्याण्णव साल असेल सत्त्याण्णव अठ्ठ्याण्णव सालापासून मी आत्तापर्यंत मी कुठचंही न्यूज चॅनल पाहिलेलं नाही का म्हणता नाहीच पाहत तुमचा पक्ष निवडणुकीत असताना तुम्ही निकाल वगैरे सुद्धा टी व्हायचे नाही सचे नो चान्स नाही 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 मला संध्याकाळी मी रिझल्ट घेतो काय झाले बघतो उभा आहे का उतारा पडलोय पुढे जायचं दुसऱ्या दिवशी व्यंगचित्रकाराकडे कोणते गुण नसावेत कोणते गुण नसावेत गुण असते तरी व्यंगावर व्यंगचित्र काढू नये एवढं एक असं दुसरं असं की बरीचशी घाण किंवा समाजातली समाजाच्या वाईट गोष्टींकडे खूप बघितल्यामुळे व्यंगचित्रकार हा सिनिक होतो हे तुम्हाला मान्य आहे का म्हणजे असं असं होईल का की साक्षात मदन जर तुमच्यासमोर उभा केला मदनाचा किंवा अप्सरा तरी तुम्ही म्हणजे तुम्ही नाही पण व्यंगचित्रकार सांगेल अरे याचं जरा कान असेल अप्सरीचा डोळा जरा तिरळा आहे पण आम्हाला तिरकं दिसतं खरंच आहे ते मी तुम्हाला सांगतो ना मला माझ्यात काही तिरकं दिसत का नाही तसं नाही मला आता मी ज्यावेळेला चेहरा माझ्या कोणी कोणताही चेहरा माझ्या समोर ज्यावेळेला येतो कोणचाही चेहरा त्यानंतर डिस्टॉर्ट होऊनच येतो तुम्हाला भेटायला नाही लोकांची पंचायत त्यांचा आधीच काय असं मी असं काय लगेच असा दिसतो बरं का तुम्ही असं मला काय दिसत नाही मी तुम्हाला नाही पण मग चांगलं बघण्याची दृष्टीच लोप पावते का असं असं काही नाही असं शेवटचा प्रश्न व्यंगचित्रकार व्यंगचित्रकलेचा शेवटचा या थीमचा शेवटचा प्रश्न तुम्ही मागे बोललो होता की मी रोज व्यंगचित्र काढीन मी रोज व्यंगचित्र काढेन असं तुम्ही मागे बोलला होता असं चार पाच वर्षापूर्वी मला आठवते आणि तुम्ही रोज बसून मला खरं सांगू तुम्हाला मी मला स्वतःच वर्तमानपत्र काढायचं होतं 
आणि मी जसं असं त्या सगळ्या प्रोसेसमध्ये घुसून गेल्यानंतर माझ्या असं लक्ष झालं खूप लोकांशी मी बोललो वगैरे वगैरे आणि मग ते काय होतं ते जाहिरातींवरती सगळ्या गोष्टी अवलंबून असतात आणि मग मोठ्या प्रमाणावरती हल्ली काय झालं आहे सगळ्याच वर्तमानपत्रामध्ये असं नाही म्हणणार मी पण मग ते काय झालं की जाहिराती मिळत नाहीत म्हटल्यानंतर त्यांच्या विरोधात बातम्या टाकायला सुरुवात करायची त्या कंपन्यांच्या आणि मग ते ब्लॅकमेलिंग सगळं सुरू होतं आणि मग त्याच्याबद्दल जाहिराती मिळवायच्या आणि ते म्हटलं जाऊ दे म्हणून पण माझी वर्तमानपत्र काढायची इच्छा आहे बाकीच्या वर्तमानपत्रांची परिस्थिती थोडी फारशी चांगली नाही असं मी ऐकतो तरी तुम्हाला माझ्या वडिलांनी आणि काकांनी अनेक मासिकांची परिस्थिती चांगली नसताना मार्मिक काढला होता मला असं वाटतं की वर्तमानपत्र काढून तर बघू काहीतरी नवीन देईन मी मराठी आणि इंग्रजी दोन्ही की फक्त मराठी सुरुवातीला मराठी आणि त्यात तुमचं रोज एक कार्टून असेल नाही रोज नाही झेपेल का रोज नाही तर येईल का आपण बोलू ना आता सिनेमा आणि राजकारण ही जुळी भावंडे आहेत आपल्या देशात सिनेमा आणि राजकारण ही जुळी भावंडे आहेत त्यापैकी एक भाऊ सध्या खूप जोरात आहे तो म्हणजे सिनेमा तर हे राजकारणाचं अपयश आहे का राज राजकारणी लोक सुद्धा आता सिनेमाच्या लोकांच्याकडे आकृष्ट झालेले आहेत त्यांचा मोठ्या प्रमाणात असं दिसतंय की राजकारणाच्या लोकांना सिनेमातल्या लोकांचा आधार घ्यावासा वाटतो का उदाहरणार्थ नाव नाही कोणाची घेणार पण राजकारणी आणि सिनेमात लोक यांचं नातं जरा जास्त घट्ट होत चाललेलं आहे ते थोडस चिंताजनक शेवटी त्या चित्रपटात जरी असले तरी ते या समाजाचाच एक भाग आहेत नाही पण राजकारण्यांपेक्षा नटांचा किंवा नट्यांचं अपील जास्त आहे असं वाटतं तुम्हाला सध्या मला नाही असेल तुम्ही का उत्तर देत नाही या त्या प्रश्न असेल मला माहित नाही मी मी कसा बघू त्यांना असेल राजकारण्यांचं अपील कमी होते आणि सिनेमातल्या लोकांचं अपील जास्त होते असं तुम्हाला वाटतं का कारण ते फक्त लिहून दिलेले डायलॉगच बोलतात त्याच्यामुळे बरं वाटेल असतील ते लोक चांगलं होतं कारण हे काय वाटेल ते बोलत असतात सगळे दिवसभर आणि मी आजही माझं असं म्हणणं आहे की पूर्वीच्या एकवीस वर्षापूर्वीचं काळ राजकारणाचं बघितलं तर एक राजकारण पण हेल्दी राजकारण होतं कळलं का घरापर्यंत आलेल्या सगळ्या गोष्टी नव्हत्या तुमच्या बायका पोरांवरती आरोप करतायत ह्याच्यावरती आरोप करतायत हे सगळं चालू आहे राजकारणाच्या घरातले लोक पण जबाबदारीने वागायचे ना खरं आहे परंतु या सगळ्या ह्याच्यामध्ये जे ज्या लेवलला चालू आहे आता ती वाईट लेवल ती लेवल खूप वाईट आहे आणि अशा मुळे मला असं वाटतं की लोकांनाही या गोष्टींचा विरंगोळा म्हणून सिने कलावंत नाट्य कलावंत यांच्याकडे बघून बरं वाटत असेल तुम्ही शाळा बुडवून सिनेमा बघितलाय का कधी शाळेला न जाता नाही नाही असं नाही केलं कधी नाही आईन बरोबर सिनेमा जाण्याची अशी पद्धत होती मुलं आई मुलांना घेऊन सिनेमाला जायची तसं तुमच्या आई नाही मी आई बरोबर पाहिलेला मला असं वाटतं एकच चित्रपट आहे पण आई वडिलांबरोबर पाहिलेले अनेक चित्रपट आहेत हा मी तुम्हाला एक जर गोष्ट सांगितली तर तुम्हाला खरंच आश्चर्य वाटेल मला नाही वाटत असं कोणाच्या बाबतीत कधी काही घडलं असेल एकोणीसशे पंच्याहत्तर एकोणीसशे पंच्याहत्तर आम्ही तिसरीमध्ये होतो आणि त्यावेळेला मला ऑगस्ट महिन्यामध्ये मला कांजण्या झाल्या होत्या आणि मी घरी होतो आणि ते भयंकर त्रासाचं असतं ते सगळं आणि घरी असताना त्यावेळेला पंधरा ऑगस्ट एकोणीसशे पंच्याहत्तरला शोले लागला आणि माझ्या वडिलांना मार्मिकसाठी रिव्ह्यू लिहायला लागायचा त्याच्यामुळे ते माझ्या बहिणीला घेऊन शोले पाहायला गेले आणि त्यावेळेला एक होतं काहीतरी शोले 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 जरा थोडंसं थोडंसं रुजालं होतं तो चित्रपट मला काय पाहता नाही आला एकोणीसशे सत्याहत्तर साली मी एक गरम काहीतरी खाण्याचं काहीतरी भांडं होतं आमच्या घरातला एक काम करणारा मुलगा घेऊन येत होता आणि ते माझ्या सगळं इथे पडलं आणि इथून कानापासून मी पाठ हात सगळं माझं सगळं भाजलं होतं तुमचं 
तुमचा विश्वास नाही बसणार पण त्या वेळेला माझ्या आईने बाळासाहेबांना रडत फोन केला मला भाजल्यावरती दुपारच्या वेळेला काही ड्रायव्हर वगैरे काही नसायचं मला अजूनही आठवते बाळासाहेब दुपारची बेस्ट म्हणजे लुंगी बनियान याच्यातनं टॅक्सीत ना आले होते घरी ते आणि मा आणि मग त्याच्यानंतर ते भाजल्यानंतर काही एक दोन चार पाच आठवड्याभरानंतर माझे वडील आणि बाळासाहेब कुठे तरी बाहेर गेले आणि त्यांनी मला शोलेची एल पी आणून दिली होती त्यावेळेला ती डायलॉगची एल पी आहे एल पी आहे दोन एल पी आहे दिवसात तर दोनदा तीनदा काय करणार काय दिवसात तर दोनदा तीनदा ते ऐकलं जायचं त्यावेळेला मी पाचवीत होतो तोंडपाठ होता मला अख्खा शोले आणि एकोणीसशे एकोणऐंशी ला मी ज्यावेळेला सातवीमध्ये होतो त्यावेळेला पुन्हा तो शोले गेलेला आमच्या इकडे बादल बिंदी बरखायला लागला आणि त्यावेळेला माझी आई मला शोले बघायला घेऊन गेली होती तो पहिला प्रसंग ज्याला मी आईवरून चित्रपट पाहायला गेलो आणि ज्याला चित्रपट सुरू झाला तेव्हापासून मी अख्खा चित्रपट बोलो होतो म्हणजे मी जो चित्रपट पाहिलाच नव्हता त्याचे डायलॉग माझे अख्खे पाठ होते हो मी त्याला सांगितलं होतं मी पण तो असं मला नाही वाटत कुणाच्या बाबतीत असं काही अख्खा चित्रपट पाठ आहे आणि नंतर बघायला गेला असं झालं असेल त्याच्यामुळे आईवरून तो एकच चित्रपट त्याच्या रांगेत उभं राहून पाहिलेला पहिला सिनेमा बरेच आहेत तसे कॉलेजमध्ये असताना खूप पाहिलं तुम्हाला काही इंटरेस्ट आहे का याच्यात मला जे सांगितले ना संस्थेने मी आपल्या विचारलं बरं पारले करत ते तुमची आवडती नटी बिटी असं काय होतं का तुम्ही तरुण असताना ही नटी खूप आवडते हा नट खूप आवडतो असं काही मला पूर्वीपासून आतापर्यंत साधारणपणे आवडलेली नटी ही फक्त हेमा मल्ली आहे हेमा मल्लीच्या चेहऱ्यामध्ये जेवढं उत्तम पावित्र्य आहे तेवढं मला नाही वाटत दुसऱ्या कुठच्या मी नटीमध्ये आजपर्यंत तिच्या चेहऱ्यामध्ये पाहिलं असेल कदाचित हेमा मल्लीच्या आगमनानंतर आपल्याकडची कॅलेंडर बदलली असतील तुमच्यातला कार्टुनिस्ट त्यांना बघून नाही त्यांच्या त्या बाईमध्ये व्यंग नाही कोणतंही व्यंग चित्र काढण्यासारखं काही नाही पण अशी आणखीन काही नावं आठवतात की निर्व्यंग आहे अव्यंग आहे काही व्यंग नाही आहे काढता येणार नाही या व्यक्तीच कार्टून असं करता असं काही आठवत आहे तुम्हाला असे खूप असते सध्याचे सिनेमे तुम्हाला हिंदी कसे वाटते एक काळ होता एक जिन्सी होता सिनेमा सगळे आपण एकत्र सिनेमाला जायचो कुटुंबातले लोक आता सिनेमाला सुद्धा अनेक लेयर्स आहेत ओ टी टी सुरू झालेली आहे तर तुम्हाला दक्षिणेतचे सिनेमे तर हॉलिवूडलाही गाजले मराठी सिनेमा डेव्हलप होताना दिसतोय पण मला ज्याला आपण बांधीव असा जो म्हणतो पण बांधणी झालेला त्याच्यावरती खूप काम करायला पाहिजे असं काही जण खूप छान छान मी परवा दिवशी वाळवी पाहिला फार सुंदर चित्रपट आहे फारच सुंदर चित्रपट आहे उत्तम चित्रपट येत आहेत मराठीमध्ये पण येत आहेत नॅशनल भाग नाही पण मग तुम्ही उत्तम सिनेमा म्हणजे पटकथा ही त्याच्या सर्वच सगळीच गोष्ट आली उत्तम चित्रपट म्हणजे सगळं उत्तम नाही पण आधी गोष्ट उत्तम असते गोष्ट उत्तमच आहे त्याची छोटी गोष्ट आहे पण ती छान गोष्ट आहे पण मला आठवत आहे तुम्ही सिनेमाचं इतकं तुम्हाला तंत्र कळत की तुम्ही एका सिनेमाला मला घेऊन गेला होता तर तो सिनेमा संपला तुम्ही त्या दिग्दर्शकाला सांगितलं तो अर्थात निवडक लोकांसाठी खेळ होता की तुमच्या सिनेमात खूप ग्रेन्स आहे होतो त्या काळामध्ये व्यंगचित्र राजकारण राजकारणामध्ये मी आलो आणि त्याच्यात जो घुसत गेलो त्याच्यात करेन पण मी चित्रपट निर्मिती करतोय मी आता पण मग त्याच्यावर तुमची पूर्ण तुमची पकड आहे पट माझी माझी पकड पटकथा आहे सगळं 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 तुम्ही आंघोळ करताना आमच्यासारखी आम्ही आंघोळ करताना गुणगुण करतो तुम्ही सुद्धा गुणगुण मला एक विचार वाटलं तुम्ही आंघोळ करता का असं विचार मी 
मी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा दुरुपयोग करत नाही त्यामुळे मी हा प्रश्न तुम्हाला विचार तुम्ही आंघोळ करताना गाता का किंवा तुम्ही गाताना आंघोळ करता का तसं माहित नाही आता म्हणजे असं काय रोज काय आता चला आंघोळीला गाऊया म्हणजे चला आंघोळीला जाऊया टर्निंग माय क्वेश्चन ऑन इट सेट असं सहज तुम्ही खूप छान गाता मला माहिती आहे मी खूप छान गाता आणि तुम्ही हरकती सुद्धा घेता गाण्यातल्या तर मग इतकं सगळं असताना तुम्ही उगाच खळ फटाक वगैरे का करत असता म्हणजे अरे तोही एक सूर आहे ना नाही नाही तो सूर नाही तो राग आहे पण तो राग वेगळा आहे जे तुम्ही किशोरी त्यांच्या कार्यक्रमात बोलला होता काय अमरीश एक गोष्ट लक्षात घ्या की राग येणं ही स्वाभाविक गोष्ट आहे उठल्या सुटी तुम्हाला राग येतो अशा तर काही भाग नाही आहे परंतु मला असं वाटतं की काही गोष्टी या माझ्या लोकांसाठी माझ्या महाराष्ट्रासाठी माझ्या माणसांसाठी जर समजा मला त्या गोष्टींचं जर कोणी त्याच्यावरती कुरघोडी करत असेल मला राग येणं स्वाभाविक आहे आणि त्या रागापोटी त्या सगळ्या आलेल्या गोष्टी असतात कोणाबद्दलचा काही द्वेष असतो असं सगळ्या भाग नाही असा एक अंदाज आहे आता बघा आता ही आता हा प्रश्न तुम्ही असा उलटा करू म्हणता तुम्ही हळूहळू हिंदुत्वाकडे असं तुमची असं असं काय आहे मला हळूहळूचा अर्थच कळलेला नाही मी आधी मी आधी फारसी होतो मग मी मुस्लिम झालो आणि मग आता हळूहळू थोडस हिंदू हिंदू व्हायचं चालू आहे पण घेत नाही कोणी तुम्हाला धर्मात असं काही नाही आहे माझं मी एका अत्यंत कडवट हिंदुत्ववादी घरामध्ये जन्माला आलेलो आहे अत्यंत कडवट मराठी घरामध्ये जन्माला आलेलो आहे आणि त्याच्यामुळे तुम्ही एक गोष्ट लक्षात घ्या तुम्हाला असं वाटत असेल की माझा पहिला पक्षाचा झेंडा याच्यावर जर समजा तुम्ही जात असाल मी माझ्या वयाच्या सदतीसाव्या वर्षी पक्ष काढला आणि त्यावेळेला मला कोणीही माझ्या आजूबाजूला नव्हतं जे मला कोणी गाईड करू शकेल सांगू शकेल त्याच्यामुळे जे काही लोक आजूबाजूला माझ्या जे सांगत होते बोलत होते ज्या गोष्टी सांगत होते त्याच्यातनं ती निर्माण झालेली गोष्ट होती परंतु माझ्या मनातला आत्ताचा जो झेंडा आहे हा माझा त्यावेळेला माझा तोच होत झेंडा माझ्या मनामध्ये होता परंतु अनेक फोर्सेस होते त्यावेळेला जे मी काही तुमच्या सगळ्यांसमोर उडगडू शकत नाही परंतु असे अनेक लोक होते की आजूबाजूला की नाही तू हे केलं पाहिजे तू असं केलं पाहिजे तू तसं केलं पाहिजे तसं केलं पाहिजे सो माझी त्यावेळेची तुम्ही वयानुरूप माझी वयानुसार माझी तुम्ही त्यावेळेची परिस्थिती लक्षात घ्या पण मला जे करायचं होतं तुम्ही विचार करा की ज्या वेळेला त्या रजा अकादमीच्या लोकांनी ज्या वेळेला आपल्याकडे मोर्चा काढला होता आणि आमच्या पोलीस भगिनींना मारलं होतं टेलिव्हिजन चॅनलच्या व्हॅन जाळल्या होत्या त्यांच्या विरोधात मोर्चा काढणारा माझाच पक्ष होता दुसरे कोणी नव्हते त्यावेळेला या पाकिस्तानी कलावंतांना हाकलून देणारा पण आम्हीच होतो परत आले नाहीत परत कधी इथे नाही पण तुम्ही जर संगीत तितकं मानता आणि संगीताला कोणतेच भेद मान्य नसतात तर मग नाही नाही मला असं वाटतं की तुम्ही त्या दिवशीच जावेद अख्तरांचं पाकिस्तानमधलं स्टेटमेंट ऐकणं गरजेचं आहे की तुमच्या मेहदीसनचं आम्ही कौतुक करायचं पण आमच्या लता मंगेशकरांना तुम्ही देणार नाही नाही पण लता मंगेशकरांना तिकडच्या राष्ट्रपतीने श्रद्धांजली वाहिली नाही नाही तुम्ही कार्यक्रम म्हणतोय मी श्रद्धांजलीचा काय संबंध तिकडचे जातात लोक तिकडे कोण जात नाही तिथे कार्यक्रम पण होत नाही तुम्ही मला अजूनही आठवते जगजित सिंग तिकडे गेले होते त्यांचा ऑडिटोरियम जिथे कार्यक्रम होता त्यांना टाळं लावलं त्यांनी हे मला मान्य आहे पण चार वर्ष आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे माझ्या देशामध्ये अनेक कलावंत आहेत त्यांना वापरा ना तुम्हाला लागतात कशाला बाहेरून लोक तुमच्याकडे काही नसेल तर तुम्ही बाहेरून घेता बरोबर आहे किंवा माझ्याकडे तर मला कोणतरी मला ड्रायव्हर पाहिजे मला महाराष्ट्रात फिरलो मला मिळत नाही आहे मग मी गुजरातमध्ये पाहिलं नाही मिळत आहे मध्य प्रदेशमध्ये पाहिलं नाही मिळत आहे कुठे नाही पाहिलं बरं बरं मग आपण नेपाळमधनं मागू तर ठीक आहे ना या देशात इतकं टॅलेंट गच्च भरलेलं आहे गायक इतके सुंदर आज तुमच्या टेलिव्हिजन चॅनलवरती जे काही गाण्याचे कार्यक्रम होतात काय मुलं गातात मग ती नरडी हवीत कशा लागतात मग आता हे जे तुम्ही करता त्याला तुम्ही तुमचं हिंदुत्व म्हणणार काय नाही प्रश्न हिंदुत्व मला पहिल्यांदा म्हणजे ना मला जे हिंदुत्व हिंदुत्व म्हणून बोलतात ना त्यांनी मला पहिल्यांदा त्यांचं हिंदुत्व समजून सांगायचं म्हणजे काय ते म्हणतील तुम्ही तुमचं हिंदुत्व काय मी सांगितलंच ना मी माझं मी माझ्या गोष्टी मी तर प्रूव्ह केलेल्या आहेत 
मशिदीवरच्या भोंग्यांचा विषय मला मला समजतच नाही जर सौदीमध्ये जर समजा मशिदीवरचे भोंगे बंद होऊ शकतात म्हणजे सौदीमध्ये होऊ शकतात मग मोदी काय करू शकत पण मग आता इथे तिसरा फॅक्टर पण आहे ते म्हणतात मी हिंदुत्ववादी आहे पण माझं काही त्यांच्याबद्दल म्हणणं नाही ना कोणी लंगोट घालावा आता प्रश्न तुम्ही कशा प्रकारे ती गोष्ट मांडताय तुम्ही कशा प्रकारे ती गोष्ट घेऊन जाताय हे सर्वात जास्ती महत्वाचं आहे ना नुसतं बोलून काय होणार आहे मराठी मराठीसाठी जी केलेली जी आजपर्यंतची आमची जी सगळी आंदोलनं आहेत ही जर समजा तुम्ही काढून बघितली तर नुसतं काय मराठी मराठी बोललं नाही आहे आणि मला आणि आता माझं असं मत आहे की उद्या तुम्ही दोन तारीख आहे उद्या गुढीपाडव्याची सभा आहे उद्या हे बघा उद्या तुम्ही तुमची भूमिका अजून काहीतरी येईल संगीताकडे जाऊ संगीता तुमचे अत्यंत आवडते संगीता मशिदीच्या बांगेवरून आर डी बर्मन वरती जायला काहीच हरकत नाही आर डी बर्मन मला एक मला एक सांगा की नौशाद साहेब गुलाम हैदर सी रामचंद्र एस डी बर्मन त्यांच्यानंतर आर डी बर्मनचा काळ सुरू होतो आर डी बर्मन नंतर आर डी बर्मनच आहे त्यांचंच अनुकरण त्यांचंच अंमल अजून खूप जोरदार आहे तर याचा अर्थ आपलं हिंदी सिनेमाचं सध्याचं गाणं पुढे जात नाही आहे त्यातून आर डी बर्मनच्याच मला कोणावरती काही कोणाला कमी लेखायचं नाही आहे मला पण मला जाणवते ती गोष्ट अशी आहे की आत्ताचे संगीतकार ह्यांचं म्हणजे समजा आता मी राजकारणामध्ये असेल तो राजकारणामध्ये असताना माझं इतर वाचनही असलं पाहिजे तर मी काहीतरी राजकारणामध्ये देऊ शकेन बोलू शकेन जसं संगीतकार आहे मला असं वाटतं संगीतकाराने खूप ऐकलं पाहिजे म्हणजे आपल्या शास्त्रीय संगीताचे ज्या वेळेला आपल्या कार्यक्रम ज्या वेळेला होत असत त्यावेळेला आपल्याकडचे हिंदीमधले संगीतकार त्या संगीत शास्त्रीय संगीताला येऊन बसत असत की काहीतरी मिळेल आता ती गोष्टच राहिली नाहीत ही लोक ऐकतच नाहीत जर तुमचं ऐकणं थांबलं तुम्ही प्रोड्यूस काय करणार आहात तुम्ही जर तुमचं वाचन थांबवलं तर तुम्ही काय बोलणार आहात त्याच्यामुळे हे लोक ऐकत नाहीत म्हणजे आणि त्याच्यामुळे न ऐकल्यामुळे संगीत तुम्ही जगभरातलं न ऐकल्यामुळे तुम्हाला तुम्ही तुमच्यातच अडकता आणि मग त्याला जेव्हा रिस्ट्रिक्शन्स येतात त्यावेळेला तुम्हाला असं तुम्ही तीस तीस तेच 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 करत राहतात रिपीट होते पण तसं आर डी बर्मन गेम चेंजर म्हणावं लागेल म्हटलं तर आता त्यावेळेला काळाच्या पुढे होता तो पण तसे एक अजून एक दोघे जण होते म्हणजे लक्ष्मीकांत प्यारलाल यांना आपण नाकारून चालणार नाही मला असं वाटतं आणि लक्ष्मीकांत प्यारलाल मी जर चुकत नसेल तर त्यांनी आतापर्यंत साडेसहा हजार गाडी दिली आहेत भारताच्या सांगितिक इतिहासामधला सगळ्यात जास्ती जर कोणी जर काम केलं असेल तर त्यांनी केलंय सहाशे पस्तीस फिल्म केले आहेत आणि मला या सगळ्या गोष्टीमधला आनंद हा आहे की त्यातले लक्ष्मीकांत हे कुडाळकर आहेत हे आपले मराठी आहेत पार्लेकर आहेत पार्लेकर आहेत तर त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की या लोकांकडे जसं आर डी बर्मनकडे बघतात तसं मराठी माणसाने कुडाळकरांकडे पण पाहणं तितकंच महत्वाचं आहे हो तुमची जी सिग्नेचर नाही कॉलर ट्यून आहे की दिदींचं गाणं त्याचं म्युझिक एल पीच आहे कभी तो मिलो गे जीवन साथी हो मला असं वाटतं सती सती सावित्री दिदींविषयी सांगा दिदीने तुम्हाला जवळजवळ पुत्रवत प्रेम केलेलं आहे दिदींना तुम्ही किती वर्ष ओळखत होता आणि बोलणं बंद केलं अच्छा 
फोन बीन का ही नहीं सर बंद है ना लेकिन दूसरी मुनाला एक तरह का कार्यक्रम होता है जब पुराने चक्कर कर माला का संस्थे ने माला बोला होता है अरे लाम उबाव तो है यार सब हिज स्टेज असल समझा मोटर स्टेज चा मार्च चा बाजूरा कुछ दिन कोपरा वाले बी आने हमसे प्रसाद पुरंदर याने वगैरह सगड़े अमी सगड़े दरों उबे होते हैं यानी इतिहास गैप के लिए सर सर हमारे एक तीन साढ़े तीन महीने चले यानी अमी कप्पा वाले पसंद होते हैं सर हमारे एक कोटर मारु साला मतलब वाला था कि दीदी ने बर बोलो ले बोलो ताला मारो ये तो है ना बोलो तो इतना ये लो मैं बार ये लो तेरे वाला ते जब हाँ शायद बिंग सकते हैं ना उगड़े सकते हैं हाँ बिंग अरे यार बाजू लाशे तंचे खोलिया होते हैं स्टेज वर्क ही होते हैं अरे दीदी गात होते हैं मैं बार ये लो अरे खुल चुके होते बस लो गाने का उन आलिया आलिया समय के बग अलग कुछ भी बस लिया समय कट बगी किया बस आ मैं फक्त रेडलोन होता था वाला बाकी कहीं तो अरे बस वाला समय वाला वाला या चिड़लात पांच जोर तो मतलब दीदी तुम जोर दी चिड़ने चाहिए हम चाहो कात में पर मतलब वाइट वाइट लगा मनु मतलब ही दूर जाए। मतलब बना लिया कि मैं दिल की दिव्यता करूं। मतलब क्या बोलता है तुम्हीं? मतलब क्या इतनी क्या बोलने लगा मतलब तुम्हीं? मास समझ जाए मास पाया और क्या हार्ट चला? क्या सके ला? आत ना जाऊं ना का नंतर जेवल जो। खूब इतने पर त्याग पसंद पर ऐसा एकदम जरूरत है तो � जाने हम सब दे बात करो दर्द लोग दीदीन से कि वह किशोर दान से ऐसे लाशा पहन से ऐसे पर तीन चार गाने ऐसे अस्तर तक कि मना तुम चाह सत्ता तो इंगाले तरह का कि वह क्या गाने से तुम चाह व्यक्ति के जीवन अत्यंत घटनांशी एसोसिएशन असर पहले खूब है हाँ मैं खूब मैं मैं खरा गाना मना पास होना एक तो तुम ऐसा कहीं नहीं कि गाड़ा ऊपर ऊपर आई तो भी मतलब बस ऐसा ही है पर ना दीदीन सब अरे माजब खूब बढ़िया प्रकार से बॉडी होता है मैं टेंशन साथी में आता है कई मोटे पड़ा नहीं पर तो माला भाई थी कि टेंशन साथी में मुला सरका होता है अरे माजा घरी करी आलात कर माजा घरी तो नहीं माला अगली छोटी छोटी बात एक लियोन दिल्ली की गोष्ट है जगह तेरी सगड़ात श्रीमंत तेरे कुछ ही गोष्ट है सेल तेरे तो आई सा आशीर्वाद तुझे लता है आड़ी हम सब खूब सागला बॉडी बोले गाने में शी बोले क्या तुम चाहिए हो खूब तुम ही कहना तुम माला आवाज ले लिया चंचा गाने में चंचा निर्मिती विषय में मैं भी दोन अरे कंचा आशी तेंचा जवाल चलो कंचा पर मैं अरे दीदी कप्पा वाल का दोपहर जी बैठ ये दोगे तो ना कप्पा मार का इतने क्या तो मीना तेरी आ लिया बस लिया मैं कहते गाड़ी नंबर किस बोलो दस्तों मैं कहते दीदी मैं तेरी बना ले कि नहीं दीदी आशा रहती गाड़ी ते आशा गाड़ी ये वाला दूस ये वाला बड़ा से बुद्धिनाथ जी आले ते बसले ते बसले पर तेंसा पर तेंसा कहीं गाड़ी से शुरू जरूर आशा थी सब उसे ना बोलते हैं इतने समोच्चा दरवाजे ना आशा थी आले क्या समोच्चा कुछ भी बसले माला वाटले में विंबल्डन फाइनल बोलते हैं दोन तीन तास ते आपले बोलो होते हैं यानी मैं आपले आए मैं एकदम अटला था ना कि 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 इमारत जी है प्रभु कुंज ये क्या अद्भुत है माला नहीं मारता तो सिर्फ जगह कुछ ही इमारत है सिर्फ 
या प्रभु खुंजे पैल्हा मजल्या हिंदी चित्रपट सृष्टि का संग अपनी सग्या संगीत चित्रपट सृष्टि मदली जवरपास वीस हजार गाड़ी एक फ्लोरला तो मजल्या कलाकार सर्व कलावंत सर्व लोक अपन गुंत पड़लो अराजक नहीं अराजक कभी कलावंत दुर्लक्ष बाकी वाइट गोषी जावेद अख्तर दीदी सेंस ऑफ ह्यूमर खूब चांगला होता जावेद अख्तर जावेद अख्तर ब्लैक ह्यूमर है कमाल धर्माबल स गोषी बदल जो खुला दृष्टिकोन है अप्रतिम तुम्हें विचार नहीं करू शक अशा मैं एक संगित हो छान संगित हो जगह मतला प्रत्येक मानूस हा नव्व टक्के नास्तिक है मैं नव्व टक्के नास्तिक कसा का तो बोले जगह मधे दा धर्म है एक धर्मा मानूस नौ धर्म मानत नहीं तो बोले नव्व टक्के नास्तिक बोल तो धर्म मानत एक मैं अस ही विचार तुम्हारा वाटत बहुला महाराष्ट्र मध्य आज विनोद अनेक अंगा भरपूर महापूर विनोदा आल सहज बोल खूब सहज हो आम्मी तीन चार लोग बसलो मनाले विनोद कसा नावा तो मनाले एक छोटस बा दोन वर्षाच इतने बस इतने आई बसली कस धावत ये थे तो आजोबा बसले धावत ये थे बात आजोबा ये 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 धावत कुशीत से ना तो हाथ असा करता तो पड़त तो आजोबा हसत हा विनोद नहीं हे क्रवली है महाराष्ट्र सारा विनोद महाराष्ट्र दुसर मैं प्रांत ना सर कुछ महाराष्ट्र की हास्य जत्र सारा एक कार्यक्रम सुरू है अपने क्या मैं तो भयंकर आवड़ो तो आवड़ा सा कारण बिलो द बेल्ट का फार बरबर है को टीका नव्वल विनोद निखल विनोद है निव्वल विनोद है सतत कर सोपी गोष नहीं है बार अपने क्या ग्रामीण भाग ईर्षा अस्सल प्राणवाद विनोद है अपने क्या महाराष्ट्र शेवट का प्रश्न तुम्हारे दीर्घ का प्रभाव टाकारी तुम्हारा आवड़ी अभी दोन तीन मनस तुम्हें संगू शका ती राजणी समाज कारणी कला संगीत साहित्या दीर्घ का प्रभाव टाकारी मनस अभी खूब है मजा वरती दीर्घ का प्रभाव टाकना सगड़ मोटा मानूस जर को अनेक महित मैं छत्रपति शिवाजी महाराज 
मैं असं वाट कि मजा जो कोई तो मैं मजा आजोबाच मजा बाहबांस मैं वडिला बाबा साहब पुरंदर वाचना मधे कुरुंदकर विरोधा सा मोहन वगैरह संगित मेवटेवर मोहन वगैरह संगित मेरा भेटा अरे फोन लाइन उचल भेटा उमारतीमारती गलो पैला मजला संगित पैला मजला गेलो भलतीस बेल वजत मेरा मगुन आवाज आला राज इधे वो तो सुनीता बाई मैं संगली आत दरवाजा उगड़ला तो दरवाजा उगड़ी एक भिंती सार हो ना कहीं पुस्तक कपाट होता एक पैसेज होता लेफ्ट आत हॉल मध्य बाई बस तो मानूस मगू जा परिचय प्रश्न मैं बसलो मैं गेलो बाई पड़लो सुनीता बाई पड़लो बसलो तो मानूस मैं बाजूला बसलो <coughs> मग हलूह बोलता 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 सुनीता बाई ने विषय का राज तुला मैं संगते कि श्रीकान्त वड़ी श्रीकान्त हा मजा विद्यार्थी बाढ़ हा भाई का विद्यार्थी ज्यादा बाजू का मानूस बोलला बुलाक बाहब तुम्हें विद्यार्थी मिले आदर वाड़ा ना आता मजा बदल उपकार संबंध फारसा आला नहीं मेरा जुम्मन सहवास प्रभाव तुम्हारे पड़ता ना नुस्ता फिर तुम्हारे प्रभाव ता प्रभाव बढ़ा गए तो मैं मी जे स्पैन मध्य अटल जी मजी आई मैं जवरपास मैं फिलफिर अवॉर्ड घर का वाले अजु एक दोन जन जो आयुष्या खूब मोटा परिणाम है पकड़ा नहीं मनता पी मेरा खूब वेगवेग् वे वेगे साथ दिल्ली वेग वेला खचला जा रहा नहीं अशा वे उभारी दी मैं एक नाव मे सलीम खान दुसर नाव मे जावेद अख्तर मैं आज ही आठ शेवट मी जेव शिवसेने तो बाहर पड़लो बाहर पड़ा खरच मे मन कहीं न मैं खरच शिवसेने तो बाहर पड़न बाहबर कहीं तरी नवीन पक्ष काड़ बिड़ वगैरह मजा पंच हजार फुटा विमान चलो हो डोक्यात पड़ हो एवं फिर प्रश्न पड़ा होता मैं समझे ना मैं का घरी बसलो तो मैं फोन आला सलीम साहब मैं कि क्या कर रहे हो कुछ नहीं घर पे बैठा हूं 
कौन कौन है तो कुछ नहीं शर्मिला है और मैं हूं खाना खिलाओगे खिलाओगे बारह साढ़े अठारह बारह खाना खिलाओगे मतलब बिल्कुल सर दस मिनट में पहुंचा घरियाले घरियाले <coughs> बसले साधारणपण सगड़ा सीधा हो तुम्हारा <coughs> महित होता तो मैं मनाले कि मुझे कहानी बतानी आपको मारा डोक हल कि स्टोरीज कहते हैं कुछ सारी संगत मतलब बताइए ना क्या हुआ एक दिन दो दोस्त थे एक गरीब था एक बहुत अमीर था तो वो जो गरीब दोस्त है वो रोज सुबह घर से निकलता था तब बस पकड़ के ये अमीर उसके दोस्त के पास आता था सुबह उसके ऑफिस में जाता था गुड मॉर्निंग करता था और निकल जाता था मैंने रोज से हे सगे असत चाले सके सका ऐसा हाथ कराया निगुन जाए सका ऐसा हाथ कराया निगुन जाए एक ही दिवसी तो मित्र ये हाथ करते तो समोर बगतो तो, तो श्रीमंत मित्र डोक हाथ लगन बसले हा जवर जो मन तो अरे जाऊ दे तुला नहीं समझना व्यवसाय गोषी है तो संग तो तो उद्यापर्यंत तो मी मैं बैंके मे जर समा वीस कोटी रुपये नहीं भर ले तो मी संपलो मी उड़ा लो माला आत्महत्या करा लगे अच्छा बार फोन देते फोन घो तो, फोन फिर तो, तो नमस्कार हाँ तो तो अरे एक बैंक अकाउंट नंबर देते तुला तिथे एक आज का शनिवार हाँ सोमवार पर वीस कोटी रुपये भराय तो श्रीमंत मानस मन तो तुला हिच वे मिला गंम्मत कराए भंकस कराए तो वोट थाम ना तो बोलो हाँ कर बैंक मे वीस कोटी रुपये भर टाक पर हा सा नौकरी करना मानूस हेला बैंक अकाउंट विचार तो बैंक वगैरह ना फोन टेवतो शेका करो बाय निगुन जो मधे शनिवार रविवार जो सोमवार यो मंगलवार भेटा ये पर नेहमी प्रमाण बस ने यो हाथ करतो जता तो उठतो हाथ धरतो खोली घेन जो तो अरे तू नौकरी करना मानूस मैं संग तू का अकाउंटला वीस कोटी रुपये आए कश आटो आले तो टो आले पशे आले तो तुला का आले ना तुझा प्रॉब्लम सॉल्व जा रहा तो टो नहीं मैं कल अभी तुला सोड़ नहीं आज मैं समझ ला ये पैसे आले को मैं सलीम साहब संग उसने पूछा कि ये ये पैसा आया कहाँ से तुम्हारे पास बीस करोड़ रुपया आया कहाँ से किसने भेजा तो मतलब छोड़ दो ना यार तो तो नहीं नहीं आज तुमको बता नहीं पड़ेगा कि ये पैसे आए कहाँ से तो तरह जवर घर मन तो भाई तुम जब पैसे कमा रहे थे ना तब मैं दोस्त कमा रहा था सलीम साहब उठले मजा पाठी पर हाथ फिर मैं मनाली तुमने जिंदगी भर बहुत दोस्त कमाए हैं कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी उठले निगा सर खाना खाते खा खाना थोड़ा खाने थोड़ी आया था मैं मैं बारा ज्यादा मजा इतका मी असा डिमोरलाइज ज्यादा हो तो वेला हा मनसान मेरा ऊर्जा दी हाँ सग लोग हा लोक जेव तुम्हें कभी बोला वेला तुम्हार लक्षा ये मनस कसा स्वतंत्रपण विचार करता माला सलीम साहब तो माला नेह संगत ना लोकान या देशात जर को स्टोरी स्क्रीन प्ले राइटर वहाँ चेल जर इच्छा अल रायण और महाभारत वाचले न सेल तो ये को ही स्टोरी स्क्रीन प्ले राइटर होता नहीं तो रायण महाभारत वाचलशिवा को ही पूरे जता नहीं बोल अभी खूब अत्यंत गुणी मणस अपने कहीं समाजा मध्य अशा अनेक लोक इन्फ्लुएंसेस मजावरती आज पर प्रभाव पड़ला धन्यवाद देन दुसर का मनसेला मैं तुम्हारा अजु एक प्रसंग फिर संगत मे मैं ज्यादा 
माझा झे पक्षाचा झेंडा ज्या वेळेला मी केला त्यावेळेला मला दिदीनी मला असा पहिला प्रश्न विचारला होता आता मी त्याचं काय माझ्याकडे उत्तर नव्हतं पण मला त्यावेळेला त्यांनी असं प्रश्न विचारलं होतं दिदीनी मला बोलले राज भगवा का नाही घेतला तर म्हटलं दिदी माझ्या मनात होतं पण काही अशा काही गोष्टी घडल्या की त्याच्यात मला ते नाही करता आलं ज्या वेळेला मी झेंडा बदलला ज्यावेळेला मी माझ्या मनासारखा ज्यावेळेला झेंडा मी आणला पक्षाचा तो जो पहिला प्रिंट झाला झेंडा तो मी पहिला दिदींकडे घेऊन गेलो आणि दिदींना मी तो झेंडा जेव्हा दाख म्हटलं दिदी तुमच्या मनासारखी गोष्ट केली मला काय केलं मी म्हटलं माझा झेंडा बदललेला तुम्हाला पहिला दाखवायला आणलाय आणि असं मी झेंडा जो उघडला उघडल्यावरती मला असं फक्त त्या झेंडाकडे पाहिलं मला म्हणाले वा आणतो इकडे आणि तो झेंडा त्यांनी त्यांच्या अंगावर घातला असा आणि मला म्हणाले आता फोटो काढा असा फोटो माझ्याकडे आहे मी बाहेर काढलेला नाही अजूनपर्यंत कारण ती माझी वैयक्तिक फक्त गोष्ट आहे ती त्याच्यामुळे मला असल्या गोष्टींचा कुठचाही बाजार भांडायचा नाही फक्त मला तो प्रसंग सांगावा असा वाटला म्हणून फक्त मी तुम्हाला प्रसंग सांगितला धन्यवाद तुम्हाला शुभेच्छा हो पुढच्या बाजच्या दिसाठी आणि गुढीपाडव्याच्या तुम्हाला तुम्हालाही शुभेच्छा आपल्याला सर्वांना शुभेच्छा धन्यवाद लाल मातीतली कुस्ती म्हणजे Hey Jovis